Hello, Con. Hola, hola. Hola. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Tell me if you can hear me very well or not. Let me know, please. Very well, teacher. Okay. Let me adjust my camera then. A little way. Okay. We are ready to start today. In this module. Good evening, teacher. Voy de camino en cuanto llegue, pongo la cámara. Ok, perfecto. Good evening, teacher. Good evening. Okay, hold on a second, please. Okay. 
Alma Veritas Channel. Okay. Good evening, teacher. Hello, good evening, welcome. Thank you. Okay, here we go. Let me start sharing my presentation. Twenty-four. November twenty-four. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Bueno, ya tenemos 14. We are going to start now. Vamos a iniciar entonces. We will be talk about this. Okay, let me check. My connection is okay, pretty good. Okay, let me check out the channel first. Uh, Alcides Agoberto. Hello, Alcides. Are you there, Alcides? Alcides. Alcides. Let me use my headphones. Hello, hello, hello. Hello. Alcides, are you there? No, it's not Alcides. Not today, okay. Um, um, Carlos Roberto? Present teacher. Okay. Eh, Cesar Vladimir? Present. Edwin Napoleon? Present teacher. Okay. 
Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet. No. Eh, Evelyn Yesenia. Present teacher. Okay. Fatima is driving now. Present teacher. Okay. Germán Reinaldo. Present teacher. Okay. Veamos Guillermo Alexis. Present. Ay, a ver, que ahí está, ahí está. Se nos había ausentado, pero ahí está ya don Guillermo. Ok, Jennifer, Jennifer, Jennifer de la Cruz Ventura, no, eh, don Jorge Alberto, present teacher, ok, welcome, Katy, present teacher, ok, Luis Ernesto. Present. Oh, ok. Miguel Ángel. Present. Ok. Eh, Noé Abraham. Present. Don Oliver. Present, teacher. Ok, welcome. Thank you. Okay, welcome. Eh, Roberto Carlos. Present teacher. René Alexander. Ya no se conecta. William Boris. Present teacher. Okay. Let me see what happened here. ¿Qué es lo que pasó aquí? Ok, I got it. Ok, here we go. Let me show you the topic for today. Ok, this is the topic for today. This is class number 18. And the topic is prepositions play practice. That means that we are going to continue talking about prepositions. Eso significa que vamos a seguir hablando de preposiciones. Oh, okay, Alcide dice que le falla el micrófono otra vez. Bueno, algo, algo le pasa a don Alcide con su micrófono. Okay, we are going to start doing this exercise in order to remember what we uh, talk about prepositions place. Vamos a comenzar a haciendo este ejercicio. And try to do it by yourself. Trate de hacerlo solo y luego vamos a comparar las respuestas. Ok, ahí está la primera, dice, the teacher sits, the student. Ok, no me diga, ¿qué preposición va a usar usted? The girl is standing in the line. Me smell so bad. Y así sucesivamente. Ok, si gustan pueden hacer, eh, hacer una captura. Y comenzamos a trabajar.
Eso es como ir más despacio. Yo tuve que ir más despacio because there was a police car. Había un carro de policía. Me. Usted va a buscar cuál es la preposición adecuada. Next one, the number seven is the number six and eight. There is a sea, England and France. Hay un océano, Inglaterra y Francia. At the wedding, her brother Stan, the groom. En la boda, su hermano permaneció. ¿A dónde? What is the groom? Okay, as soon as you finish, let me know, please. Hicieron el, la captura. Yes or no? Yes. yes, yes. Okay, okay. Ok, if you don't understand something, just let me know. Si hay algo que no comprenda, por favor me lo indica.
Recordemos que el día de hoy lo que vamos a hacer es práctica sobre las preposiciones. Perdón, Leticia, me puede poner, a, me puede volver a poner la imagen. tan pronto finalicen me van avisando para comenzar a comparar lo que hicieron Debí sacarme de aquí por favor The teacher sits the students. 
Let me ask uh, William, what do you have there? ¿Qué tienes ahí? Good evening, teacher. Hello, Jennifer. How are you? I am fine, thank you. And you? Okay, nice to see you again. Welcome, welcome. Thank you, teacher. Okay. Okay, Herman, could, could you tell us what do you have in, uh, in the first one? Okay, uh, the teacher seats are the students. Mm, repeat the preposition. Are. Okay, okay, veamos. Lo que necesitamos es una preposición aquí. De las, que vi, de las que vimos ayer. Entonces, eso es lo que necesito que tenga. Sí, I'm sorry. Excuse me. Between. Ah, ok, ok, ok. Uh, Luis dice, the teacher six between the student. Ah, ok, makes sense. Ajá, ok. Bueno, vamos a ir oyendo y luego voy a mostrar las respuestas. Podría ser también next to the teacher seats, next to the students. Next to students. Mm. Ok, we can leave it that way. ¿Alguien más tiene otra opción? The teacher... The teacher sits in front of the student. Ah, okay. The teacher sits in front of the student. Ah, makes sense too. Sí. Okay, could be. Okay, second one. The girl standing in the line, me smells so bad. Smell so bad. Okay, la preposición, ¿cuál es? Behind. Mm, ¿Será behind? Behind means is behind. In, Under. Podría, ser, be, podría ser in front of. Ah. Y podría ser behind. Podría ser frente o detrás de. Será. Dependiendo de dónde esté la persona, puede ser la que esté enfrente mío o la que está atrás mío. Sí, sí. puede ser. Sí, pero apliquémosle la, la lógica porque dice. ¿Y ahí? Eh, no. Porque dice, the girl standing in the line, la chica que está haciendo fila. In front of. Ah, ok. Usted va. Usted va en la línea, va en la línea. ¿Será que puede sentir the smell in front or behind you? In both ways. Depende del olor. <risa> bárbaro, Carlos. Qué bárbaro, compañero. <risa> ya me dieron reír ustedes. Uh, all depends on the kind of smell, you know. Ah, uh, ok, bueno, bueno, bueno. Bueno, dejémosla y luego la vemos. Who was the, the person your car? Who was the person your car? Mm. In your car. Ok, ¿alguien más tiene algo distinto? ¿No? In your car. In your car. Ah, ok. Bueno. Next, I had to slow down because there was a police car. Me. In front of. Será in front of? Mm, 
next to? It's behind. Behind? Behind. Okay, okay. le voy a explicar behind. algo. Sí, le voy a explicar algo así, rapidito. Y esto se los digo con propiedad, because I, I have lived out of this country too. Uh, aquí, en El Salvador, posiblemente tenga sentido que diga que yo tuve que bajar la, la velocidad porque había un carro de policía eh, adelante o frente a mí. Cuando hay un retén aquí en El Salvador, sucede que bajamos la velocidad. But in another country like United States and Canada, the police is behind, behind you. Me. Behind you. As soon yes. as you watch it in the rear mirror, you slow down, you know? Entonces, en, en esos países, si usted ve por su retrovisor que hay un carro de policía, entonces usted sí baja la velocidad porque sabe que si va con las luces es con usted. En cambio aquí, nosotros sol, uh, acostumbramos a bajar la velocidad si vemos el retén. Entonces les explico eso, pero lo más normal en otros países es behind me. Yes, behind. Yes. Y lo, la otra es que, bueno, siempre me llamó la atención un solo policía controlando una calle estatal. Un solo policía. Y todo el mundo, al nomás ver el carrito que está por ahí medio escondidito, todos quietecitos. Y aquí a veces hasta las patrullas le sobrepasa a la gente. Y no hay miedo, Lick. <risa> Bueno, it's part of the culture. Okay, number seven is the number six and eight. Between. Between. Ah, okay. Between. The number seven is between the number six and eight. Okay. Okay, perfect. Uh, the next one, there is a C, England and French. Between. Between. Ah, ok, hay un océano entre Inglaterra y Francia. Ok, the next one. A, a wedding. Her brother Stan, the groom. En la bodas. Su hermano permaneció. El novio. ¿Dónde permaneció el hermano? A lo mejor quizá no se quería. A lo mejor quizá no se quería casar o algo pasó ahí. Close to. <laughs> okay, could be different possibilities. According to that, maybe that situation, but we need to look for the, the best options. Okay, girls stand the entrance of the theater. In front of. Ah, okay, in front of. Guard stand in front of the entrance of the theater. And the last one, she walked me as we went down the street. Which one is the right one there? ¿Cuál será la opción correcta ahí? ¿Y qué está significando? Eh, ¿Y qué está significando el, el, el walk ahí en ese caso? She walked me. She walked me as we went down the street. Any options? No hay ninguna opción. Next to. Ah, could be she walk next next to me. Uh huh. Okay. Uh, we went down the street. Makes sense. Alguien más tiene otra opción? No hay otra opción. 
behind teacher? Shut up. Podría. Okay, I'm going to show you and you are going to compare. Okay, we have it there. Who wants to read the first one? ¿Quién quiere leer la primera oración, pero completa, así como está ahí? Voluntario, por favor. The teacher. teacher. Okay, Edwin, Edwin, Napoleon. Okay, the teacher sees in front of the student. Okay, ahí tiene su escritorio. Okay, thank you. The next one, Roberto Carlos. The second one. The please. girl is standing in the... Perdón. This uh, number two. Yes. The girl is standing in the line in front of me. It smells so bad. Okay, ¿qué dice la oración? <laughs> Vamos, dígame. Dice... <laughs> La niña que estaba, dice, en la línea enfrente de mí, olía mal. Ah, ok. Pero, smell so bad. Pero está en presente o está en pasado, la oración. Está en presente. Oh, ok, tenemos que tener cuidado. The girl standing in the line in front of me, smell so bad. Sí, está en presente. Ok. Eso, ese verbo smell has to do with our nose. Smell. It's really, really bad. It's like a stink. Okay, next one. Veamos quién lee la siguiente. Sería eh, Don Jorge Alberto. Could you read the third one, please? Who, who was that person behind your car? Ah, okay. Vea. No, no, no era in, sino que who was the person behind your car? ¿Qué dice en esa pregunta? Eh, hola, hola. ¿Quién fue la persona? ¿De tu carro? No, ¿Quién? behind. Detrás de tu carro. Ok, pero ¿cómo se comprende? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería la traducción? Who was the person behind your car? ¿Quién era la persona que estaba detrás de tu carro? Ah, ok. Bárbaro, don Oliver. O podría ser eh, así, como, así como más eh, tóxica la traducción. ¿Quién era la persona que llevabas en el asiento trasero del carro? <risa> Sí, pero ya, ahí así es más tóxico. Tizaña, tizaña, tizaña. Yeah, yeah. Sí, pero es que ahí se lo dijo en forma así como más cortés, pero ya más tóxica sí sería. Who was the person behind your car? No se la vaya ahí ya un tóxico, tóxico sí. 2.0. Sí, no, no, no se la vaya a aprender, señora. No, 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 no. no. Yo ya me le eché la bolsa. Ay, no. Hoy sí. Pobre del husband. Ok, next. Who wants to read it? Okay, voy en orden aquí. Eh, sigamos, Kachi. Kachi. I had to slow down because there was a police car behind me. Okay, lo que estuvimos hablando, ¿cierto? Bajó la yes. velocidad porque iba el carro detrás. Y aquí es todo lo contrario. Okay, next, uh, Don Edwin, the next one, please. Sería the number seven in between is between the, the number six and eight. In Spanish? El número siete está en medio del seis y el ocho. O está entre el 6 y el 8. Ah, ok, ok. Sí, porque por ahí va a aparecer algo que va a decir in the middle of. 
Pero bueno, sigamos con eh, Evelyn Sarabia. The next one, please. Hi, teacher. Uh, there is a sea between England and France. Okay, France. Great. Okay, what, the meaning in Spanish? Eh, hay un mar en medio de Inglaterra y Francia. Okay, hay un océano entre ah, Inglaterra. Océano. Océano. Okay, next one, Fátima Beatriz. Your turn. Fátima. Fátima, this one. Fátima, are you there? This one, this one, Fátima. Hello, hello. Hello. Okay, at a wedding, her brother stand next to the groom. Okay, meaning? In Spanish? No lo sé, teacher. No lo he buscado. En la boda. Ok. Ajá. Her brother. Eso ya lo vimos. Este de her. Her. O sea, si objective. Her brother. Su hermano. Ah, ok. Stand. Permanece. Es, ajá. Al lado de... Al lado de quién? Novio. Novio, del novio. Ah, ok. ¿Por qué será? Por si quiere huir. Era tóxico. <risa> ok, ok. Next one, next one. Le corresponde a Carlos Roberto. Was tan next to the en strands of the tears. Theater. No sé. Theaters. Theater. Theater. Gar girls. Girls. Girls stand, stand next stand. to the entrance of the theater. Okay, in Spanish. No, ni idea, teacher. No le he buscado. Ahí le da una idea. Mire la palabra primera. El seguridad. El guardia. El guardia. Sí. Ok. Está al lado de la entrada. De... De la entrada del teatro. Del teatro, ok. El guardia está a la par de la entrada del teatro. Miren, van a llegar a un momento que van a comenzar a inferir el significado sin, sin, sin buscarlo en, en diccionario. Le van a ir encontrando ya como la, la lógica, ¿no? Claro, al, al, al inicio es, es complicado, pero a medida avanzamos, así funciona. Jennifer, the next one. Eh, tenía una, una, una question. Ah, ok. Eh, Me ayuda en la pronunciación de be, be, we, be... Between, between, between. 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 Uh, okay, teacher, ok, ok, y de hecho fíjese que además de between existe otra, porque este between. La between, ajá, esa, es, es, bit, yo bit. estaba pronunciando between en, en la que ahorita me acaba de ayudar, en la between. Por eso le pregunté y no, no, si no, 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 esta es between. Between. Y no sé con cuál me la está confundiendo. Con be behind. Behind, behind. Ok. Con this one. Behind, ok. Bueno, por ahí estamos teniendo comunicación con los aliens. Por ahí estamos teniendo una comunicación. Hasta el escalofrío, me dio la Hasta el planeta de Marte. Or Jupiter, I don't know. Okay, the last one. Um, who's next? Parima or Oliver? I guess Oliver is the one. Yes. Okay, go ahead, sir. 
The last one. Yes, the last one. She walked, she walked beside me as we went down the street. Okay, like, like the sun. Yes, down mm -hmm. on the street. Down the street of the Creedon. Yes. <laughs> now the Creedon is down the corner. Uh huh. Yeah, but but there is a song that it mentions something like that. Oh, down, yeah. down the street. I, I don't know uh, the name of, of, of that, but it's uh, a very famous song. Okay, meaning in Spanish? Ella estuvo a mi lado como nosotros. Eh, no sé cómo. Bueno, lo que yo entiendo es que ella estuvo a, a mi lado. Como nosotros eh, fuimos sobre la calle, no, no, no le hay mucho sentido. Ok, she walked beside me, ella iba junto a mí, as we went down the street, mientras caminábamos hacia abajo en la calle. Ah, pensé que decía bajaba. No, went, went down the street, es, es como ir de bajada, ¿cierto? Ajá. Bajamos, ok. Sí. Thank you, teacher. Por, por, eso, por eso le mencionaba la, la, porque sí hay una canción que habla de esto de Down the Street. Yo más creo que sí, de son, es, es de los Creedence. Por ahí. Qué, por, bien, por, qué bonita la canción. Por, por ahí se la vamos a compartir. Ok, bueno, hemos hecho un repaso de, de las prepositions. Um, let me see. We are going to switch. Ok, we are going to remember uh, some of them. Vamos a recordar algunas. For example, in front of. Don Noé, me lee el ejemplo, por favor, de in front of. Don Noé. Is in front of. The dog is in front of the man. What is in Spanish? Hola, hola. El, el perro, el perro es, está al lado del hombre. ¿Será al lado? Enfrente. 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 Ah, ok, ok. Ok, next one. Uh, behind. Let me see who's... The, one the dog is behind the postman. Wow. Postman. Okay. Take a look at the picture. Take a look. What, what is happening here? Está detrás. And what 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 uh what is he doing? Eh, es el cartero. Postman cartero. Sí, pero qué está haciendo el perro? It's a question. Ah, mordiéndolo. But, but how do you say that in English? Ah, no sé cómo se dice botero. It is Biden, Biden. 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 Okay, next two. Okay, let me see. Don Cesar Vladimir. The dog is next to the bones. Sí, en español. Eh, el perro está a la par de los huesos. Ah, okay. Eh, sigamos, sigamos con eh, Alcides. Between. ¿Será que sí pudo? ¿O no pudo? Hello. Creo que no puede, teacher. No puede, ok, ok. Entonces. Si gusta, lo digo yo. Ok, ok, go ahead. The bone is between the two dogs. El hueso está entre los dos perros. Ok, ahí estamos. Perfect. Let me see what else do we have. Ok, under. Under. And what else do we have here? Let me check up. Ok, we have a bow and over. Ok, who wants to read the next one? Let me see. Uh, it's difficult for me to see it here. Um, Okay, you're Belden, who wants to do it? 
The bone is about the dog. Okay. The dog is under the bone. And in Spanish? El perro está abajo. El hueso está abajo del perro. Mm. <laughs> all, all the way around, all the way around. El cerro azul está no, 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 we are not talking about the blue one. We are talking about this. Okay, the bone, the bone is about the dog. Okay, it's, it's this one. ¿Cómo sería entonces? El hueso está sobre el perro. Sobre, no arriba. We need sobre el perro. Ok, and the next one said the dog is under the bone. Y luego, ¿qué pasa con el perrito? El, el perro está debajo. Está de... abajo. Debajo. De... debajo. Ah, ok. Estoy oyendo varias traducciones. El mire. mire cómo es el, espa... el español. Ok, en the next one. Over and be below. Who wants to read it? The blue dog. The blue dog is over the fire. Fire, fire, fire. 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 Fire, hydrant. Hydrant. Okay. Number two, the fire. Fire, no dijo, ¿verdad? Fire. Fire. Hydrant. Uh, Hydrant. Hydrant. Hydrant is below the blue dog. Below. 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 Okay. Below. Below. Okay. Below. Let me see what else do we have here. Okay, we have in and on. Easy, easy. No, the dog is in the bed. The dog is on the table. It doesn't look like dog, this one. Este no, pare no parece perro. <laughs> okay, let, let me switch a little bit because... Uh... Okay, but... Permítanme un segundo, vamos a cambiar de, de herramienta. Teacher. Hello, sir. One question. Tell me. Eh, above and over is the same. Mm, can mean the same. Okay. But, but we need to be careful at the moment that we are going to use it. Because sometimes something can mean the same, but if we follow some rule, mm -hmm. uh, we, we, we need to be careful about that. But the, the meaning is the meaning the same. Yeah, it is it's, it's almost the same. Mm -hmm. Okay, I'm going to share maybe later on something that not that you can take a look of it. Okay, let me share with you something. Hold on a second, let me copy it here. And I'm going to share it right here. Okay, try to get into this link and resolve the exercise, it's quite easy. Ok, por ahí les dejé un link. Tratemos, por favor, de entrar y resolver. Está muy facilito. Es para asegurarnos si estamos haciendo las cosas bien.
Teacher. Hello. Eh, cuando, cuando ya coloquemos las preposiciones en su lugar, simplemente se va a dejar así como la vez pasada, ¿verdad? Sí. No. Yes. Ok. Ok, don Oliver. Are you there? I send you something in the yes, in the, yes, in, yes. In, in the I'm chat. Here, teacher. Okay, you can read it in the chat related with the the two words, and there you can have a a better idea. Okay. Yes. Another thing that I would like to explain to you is that because uh, the level sometimes I uh, maybe uh, it's not right that I go so deep in 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 some concept because the level, you know, because you are going to learn it in the next. Yeah, I know, teacher. Yeah, but, but in, your, in the case that you got uh, more information about it, I can share with you uh, in order that you can have the ideas. Yes. And, yes, maybe, yes. Some, and maybe somebody else uh, would like to know something about. Yes, I know, teacher. Okay. Yes, I know. Don't worry, I know. But, but right there is very clear. Yes. And, and that, that is the reason why I told you, Pico, right here we are going uh, are talking about preposition, but sometimes we can use it as, a, as an adverb, but it, it's a grammatical topic that sometimes could uh, confuse your class. Yes, some confused teacher. <laughs> yeah. I know. Okay. Uh, and I, I have a question. Okay. Uh, is a preposition among? Yes. Is it the same between? No, no it's not the same. I, uh, I, I was trying to explain you that between is just in two dif different yeah. objects. But if I say among all of you, I'm Many. Into, I'm, yes, I'm including more than two. Okay, more than two. Yeah, I know. Okay. Uh, I don't, no me acordaba. Ah, okay, okay. Yes. Uh, okay. See. Sí. Thank you, teacher, for the. Remember. Okay, okay. Okay, quite easy, right? Uh, hicieron el ejercicio, ¿cierto? Yes, yes. Yes. Really, really easy. Yes. Okay, okay, let us do the next one. Remember that what we are doing is practicing uh, prepositions. Y la única forma es, eh, alguien me puso un signo de question ahí en el chat. Sí, yo. Oh, ok, a referente al texto, es cierto. Sí, oh. es que me sentí perdida, que al final era como que solo ustedes dos y nosotros, <risa> ah, no. solo escuchando. No, 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 es que él había hecho una pregunta. Él había hecho una pregunta y eh, en base a su pregunta yo le envié ese texto. Ok, ahí les he dejado un link. Está, ahí sí nos vamos a llevar un poco más de tiempo. Por favor, ingresemos.
Did you finish? Not yet? Yes. Ah, okay. Yes, yes. How do you, do you feel it? Okay, I'm going to share it and you are going to resolve. Okay, I'm going to share it here. Okay, um, Don William, could you resolve number one? The cat is, tell me, the box. Hello? I from off. It's based on the picture, based on the picture. Vamos basado en la imagen. Under. Ah, okay. Under the box. Okay, let me see. Right here? Yes. Oh. Okay. Uh, Evelyn? The next. The, the beer is between the boxes. The boxes. Okay. Boxes let me, is in the pronunciation. Okay, boxes. Okay, bingo. Okay. Uh, let me see if somebody else. Herman? Green. Um, is well, the cat is on the box. On toy. Are you sure um, it, it is on? on in, 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 sorry. In. Pink. 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 Uh, okay. Uh, right? Okay. Uh, Don Alcides, no sé si ya, ya pudo ordenar su, su, su micrófono. Creo que sí. Don Alcides. Hi, teacher. Okay. Okay. The next one. The cat is the bats. Is. No, 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 puedo arrastrar aquí. no, 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 just tell me, just tell me, and I'm going to do it. So, solo dígame cuál y yo lo hago. Hola. I, uh, sería in front of the cat is the box. Mm, ¿Será in front of? Behind. Mm. Vamos, a, vamos a probar a ver si funciona. It's behind. Mire, ahí se pega, pero la realidad es que no es. It's, a, it's, a, it's not the right one. No sé, y yo, y, yo, y yo ya no puedo cambiarla. No sé, let me see. Ok, ok, ok. Okay, the next one, um, Don Noé. On. The beer is on the box. Okay, Don, Don Guillermo. In front of okay. the cup is in front of the box. Okay, in front of, in front, in front of the box. Okay. okay. Okay, let us continue with my presentation because uh, 
I need to share with you more ideas about. Okay, uh, in front of, somebody wants to read it? Alguien quiere leer? A uh, band play the, their music in front of audience. Okay. Um, okay, 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 hold on, hold on, hold on. This is a band plays their music in front of an audience. Audience. Ok, vamos a cerrar los micrófonos para que todos podamos oír. Ok, thank you. A band plays their music in front of an audience. Audience. Ok, next. The, the teacher stand in front of the students. The man standing in the line in front of me smell bad. Teenagers normally squeeze their seats in front of a mirror. ¿Qué es lo que hacen los, los, los adolescentes en frente del espejo? Squeeze their seat. Where is that? Tell me. They, they, they do, do something like this. ¿Qué es lo que están haciendo? Nos, no, nos apretamos los, los granitos de la <laughs> Ah, ok, ok. Ok, that is what is saying. Eso es lo que, lo que dice. Ok, that, that is the use of in front of. Es, de esa manera podemos usar el in front of. And later on, you are going to create your own. Okay, behind. Behind is the opposite of in front of. Es el opuesto. It means at the back part of something. Eso significa que está en la parte trasera de algo. For example. Teacher. Hello. Excuse me. Podría retrocederla para tomarle un scrunch. Ok. You got it there. Teacher. Thank you. Podría repetir, teacher, la... Un bandero. Un bandero, digo. Ya. Ok, por favor, tratemos de controlar el sonido ambiente. Remember that we are record, recording this, uh, this session. Thank you. Ok, la pregunta era... ¿Alguien me estaba preguntando algo? Sí, teacher, podría repetir nuevamente la pronunciación de audience. Ah, audience, 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 audience. Okay, audience. teacher, thank you. Ok. Teacher, y allá de inicio la A se pronuncia como E. Ok, le explico lo siguiente. Generalmente la van a oír ustedes así como que fuese una A normal en español, A. In my case, en mi caso, I try to do it in that way because I learn in that way. Entonces, en mi caso yo la pronuncio de esa forma porque yo me acostumbré eh, a pronunciarla de esa forma. La aprendí así. Generalmente... Eh, todo el mundo la, la, la hace como que es en español. A. Ah. ¿Ya? Pero en mi caso, por ejemplo, I say a band plays their music in front of an audience. But somebody could say a band plays their music in front of an audience. Then uh, you need to, to, to identify difference, differences. Okay. Okay, let me go to the next one. 
Okay, behind is the opposite of in front of. It means at the back. Esta es otra palabra que yo pudiera decir back. Pero para mí back significa eh, otra cosa. Back, part of something. When the teacher writes on the whiteboard, the students are, the students are behind him or her. ¿Qué dice ahí? El teacher y cuando se habla de back, se puede usar como retroceder o solo atrás. Go back. Uh, I don't know if you, uh, no, but it's different. It's different. Había, había unos aparatitos que servían para, pero eran rewind. Era, era, eran para, para retroceder los, los cassettes de VHS, no sé si se recuerdan. Pero ese era, ahí, se, ahí era como rebobinar. Ahí era distinto, ¿no? No, no, no. Es que esta palabra a veces se confunde con la siguiente, mire. Claro, se necesita tener un oído eh, agudo para poder diferenciar entre esta, porque algunas veces la gente se confunde. ¿Ya? El sonido es distinto. Pero por, ejemplo, pero, por ejemplo, yo lo he visto, eh, si estoy programando como una máquina que está en inglés, y yo quiero como regresar a, a pasos anteriores, la máquina me pone back, back, okay. back. Go, go back. Ok, sí. sí, eso es como regresar. Thank you, teacher. Sí, pero aquí, ¿qué dice? Behind is the opposite of in front of. It means at the back part of something, the bad part of something. Behind es el opuesto de enfrente de. Significa, sí, como la parte que. Ok, ahí le podemos dar, eh, lo, ya dije, el, el español es amplio, ¿no? Ok, the next question says, who is the person behind the mask? Okay. ¿Qué nos dice ahí? Tiene la persona detrás de la máscara. Ah, ok. Ok, who's the person behind the mask? I slowed down because there was a police car behind me. Ok, esa, esa ya, la, ya la vimos, ¿cierto? Pero hay algo por aquí que, que necesitamos ver, que... Alguien preguntó incluso. Ok, between normally refer to something in the middle of two objects or scenes or places. Aquí también aclaramos otra duda. Que between normalmente se refiere a algo en medio de dos objetos o cosas o lugares. Example, there are a mountain between uh, Chile and Argentina. The number five is between the number four and six. There is a sea, the English Channel, between England and France. You can see the, the use of between, but also there is another one that is among, lo que preguntaba eh, Don Oliver. Además de between, existe among. Si esta se refiere normalmente a algo que está en medio de dos cosas, la among sería... Entre, pero ya no en dos, sino en más de dos. ¿Me comprenden? Yes. ¿Me comprenden? Yes. Sí. Ok. Y algo más. Like game among us. Ok. Y por aquí tengo across from and opposites. Across from and opposite mean the same thing. Ojo con esto. It usually refers to something being in front of something else. But there is normally something between them, like a street or a table. Ojo, ayer estuvimos hablando un poco de esto. Cuando uso across from. Normalmente dice, there is normally something between them, like a street or a table. Hay algo en medio de. Puede ser una calle, puede ser eh, una mesa. 
Entonces ahí sí voy a usar across from, porque hay algo en el medio, ¿sí? It's similar to saying that someone or a play is on the other side or something. Sí, similar, como decir que está al otro lado de. Example, I live across from a supermarket. Esto es igual a decir, it is on the other side of the road. Si yo digo, I, I live across the, uh, from the supermarket, esto es igual a decir que yo vivo al otro lado de la calle. ¿Me comprenden? Yes. Ok, como que si enfrente de su casa hay una tienda. Entonces, si le preguntan dónde está la tienda. El other side. Across from. Across from. <laughs> yeah, across from my house, you can say. Okay, the chess players sat opposite each other before they began their games. Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? ¿Los jugadores de qué? Ajedrez. Ok. ¿Se sentaron? ¿Cómo? Frente. Uh -huh. Antes de comenzar su juego. Sí, sí, pero ¿cómo se sentaron? O sea, opposite each other before they began their game. ¿Cómo se sentaron ellos? Uno enfrente del, frente otro. del otro. Ah, ok. Pero mira, hay que tener cuidado porque alguien dice opposite. Ah, se sentaron en lugares opuestos. <ríe> Sí, al, al inicio yo lo pensé así también, pero oh, okay. que quedé, no, no, no sé. But right now you, you, you realize in a different way. Okay, that is good. Okay, tengo next to y besides. Que estas son las preguntas más comunes que aparecen. Next to and besides means the same scene. Significan lo mismo y usually re refer to a scene or a person that is, that is at the same of and other scenes at the same time of another scenes. Okay, ¿cómo se comprende esa parte? Next to and besides significan lo mismo. Usualmente se refieren a cosas o personas que están en el mismo lado de otra cosa. Ejemplo, a wedding, at the wedding, the, the bridge, stand next to the groom. ¿Qué pasó ahí en, en, en la boda? Tell me. La novia está al lado del novio. Ah, ok. Ok, the bride uh, next to the groom. Ok, the next one, uh, say, guard stand next to the entrance of the bank. ¿Qué pasa ahí con la, uh, los guardias? ¿Dónde permanecen ellos? En la entrada del banco. Están a la par de la entrada del... No, no, no. ¿Será la par o qué será? <ríe> ah, ok. He, ok. He, he walked beside me as we went down the street. We already talked about these examples. And the last one say in this part of town. There isn't a footpath beside the road, so you have to be careful. Okay, ¿qué dice ahí? In this part of town, there isn't a footpath. En esta parte de la ciudad no hay. ¿Qué es lo que no hay? Beside the road, so you have to be careful. ¿Qué sería el footpath? Es como un camino. Sí, pero, pero ya más, más, eh, más en español, digamos. Una acera. Ah, ok, could be. Sí, porque mire lo que le está diciendo. Pero, eh, bueno, lo entendemos así, ¿no? Uh, according to the context. De acuerdo al contexto, lo entendemos. This is the power sound. There isn't a footpath beside the road. 
So you have to be careful. Si ese footpath también se puede considerar como un sendero. Lo que decimos en el buen salvadoreño que puede ser también como una vereda. ¿Sí? Así es la palabra, creo, ¿cierto? Sí. Ok. Vereda. Sendero. Un caminito. Sí, es, de, no. es, es decir, en esa parte de la ciudad no existe como un sidewalk para que las personas puedan caminar. Entonces hay que tener cuidado. Lo que pasa en Guatemala, hay unas partes que no hay sidewalk. Y las calles son sumamente angostas. Teacher, una pregunta. Ok. Cuando se refiere a, por ejemplo, at the wedding, the bride stand next to the groom, eh, esa forma de decir novia y novio es, es americano o es británico esas expresiones. The bride, the groom. Bride. Bride. And groom. Sí, fíjese que generalmente eh, se usan en ambos, aunque, okay. aunque también eh, en el americano creo que ya algunos han de tener conocimiento que el inglés americano es una mezcla de varios idiomas y ahí hay algunas palabras que son prestadas del francés, por ejemplo, fiancé. No sé si, okay. si, si, algo, si alguna vez han visto esa, 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 esas palabras. No. Ah, ok. Bueno, por ahí, eh, de repente, a mí me llamó la atención cuando yo comencé a estudiar que en inglés no hay palabras eh, con tildes, ¿no? Y de repente encontré esa que tenía una que estaba tildada. Y le pregunto, teacher, ¿y esta palabra por qué? Entonces me dice, ah, no, es que esta viene del francés y ha sido una palabra prestada para esto y esto y esto. Entonces, pero tranquilos, eso vamos hacia adelante. Ok, que para, teacher. Que, que, por, que por ahí van a ir apareciendo. Ok, near and close. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre near and close to? Near and close to mean the same thing. Ojo, near and close significa la misma cosa. It is similar to next to and beside, but there is more of a distance between the scenes. Ok, esta, esa de close, la habíamos aprendido como qué? Al, aló, A cerrar. Aló. Ah, ok. Pero ya en este caso, ya no, sino que es close. Y si el, si el muchacho le dice, I want to be close to you, ¿qué le está diciendo? Quiero estar cerca de ti. Ah, no, ya, ya, esas cosas ya no. No, ya eso no. ya no. <risa> <risa> ok, ok. Sí, en ese contexto eh, los muchachos aprenden más rápido. Ok, the example said, the receptionist is near the front door. Ok, mire, the receptionist is near the front door. Arriba nos dice que significa lo mismo. Es similar a, a pero dice, is, uh, but there is more of a distance between the two scenes. Pero hay como más distancia entre las dos cosas. Ok, the receptionist is near to, uh, the front door. The building is near a subway station. Uh, we couldn't park the car close to the store. ¿Qué dice ahí? No pudimos parquear el carro. ¿A dónde? Cerca de la tienda, creo. Oh, ok. Our house is close to a supermarket. Nuestra casa está... Cerca del supermercado. Ok, es eh, decir, um, al final ambas significan lo mismo, ¿sí? Ambas significan lo mismo. Pero hay que tener lente ahí. Near pero, y close. Sí, pero ya tenemos una idea. Ok, on means that something is in a position that uh, is physically touching. Teacher, teacher, one question. 
Okay. Uh, the pronunciation is close to or close to. Let, let me go back. You are talking about this one. Yes, close. Yeah, close to. Close to. Es, and si yo quiero decir, cierra la puerta. Close okay. the door. Yeah, close the door. Close the door. It is, it is, so, it, 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 yeah, it is almost the same. But what you need to do is just to know exactly at the moment that you are going to use it in, a, in the context. Yeah. Lo, okay. lo, que, lo que vamos a tener cuidado es en el contexto que la vamos a usar. Para saber, sí. para saber qué está significando en ese momento. Sí, sí. Ok. okay. Perfect. Thank you. Okay. Uh, on means that something is in a position that is physically touching, covering, or attached to something. For example, the clock on the wall is slow. He put the foot on the table. I can I can see a spider on the on the ceiling. We were told not to walk on the grass. What is the meaning of the last one in Spanish? We were told not to walk on the grass. We were told. Talking about the past. We were told not to walk on the grass. Yes. What is the meaning in Spanish? Te dijimos que no caminara sobre la grama. Mm, but we are including because say we, we, we were told. Nos dijeron. Ah, okay. ¿Qué, qué, qué, qué nos dijeron? Nos dijeron que no camináramos on the grass, en la grama. Ah, okay. Nos dijeron que no. O sobre la grama. Que no caminemos sobre Ah, ok, mire cómo van apareciendo frases. Esas son las que voy a ir echando ahí mi, a mi baúl, ahí, ¿sí? Ok, let me see the time that we have now. Ok, okay aquí hay un, algo que hablama, hablábamos ahí con Don Oliver y que alguien me consultó y me dijo me quedé en la luna. Y lo que yo le explicaba a él era que no quería confundirlos eh, y que en su momento pues se les iba a ampliar sobre about and over. About uh, and over has a similar meaning. The both mean at a higher position that X, but about normally refer to being directly vertically about you. For example, planes normally fly about the clouds. There is a ceiling about you. There is a halo over my head. We put a sun umbrella over the table so we wouldn't get so hot over, you know? We put a sun umbrella over the table so that we couldn't get so hot. Our neighbor in the apartment about us are really noisy. Yo creo que con estos ejemplos le queda más claro eh, a todos, ¿cierto? Yes. Okay, over can also mean physically covering the surface of something and it is often used with the word all. All uh, as in all over. There, uh, there water all over the floor. I accidentally spill red wine all over the new carpet. Accidentalmente derramé el vino sobre qué? Sobre la alfombra, cierto? Over is often used as a preposition of movement too. But 
Let me see. Okay, si quieren hacen un screenshot too. Bueno, uh, le, les he dado información extra. Porque ya en el módulo, creo que en los siguientes les va a aparecer ya. Y también uh, about under and below, porque algunas veces pueden, okay. puede alguien hacer la pregunta y por eso ya estoy ahí como adelante, ¿no? Under and below have a similar meaning. They mean a, a lower level. Sabemos lo que es lower, ¿cierto? Ese es un comparativo, lower level. Something is about it. About it. Okay, your legs are under the table. Most under your bed. I arrive with flows under a bridge. A river flows under the beach. A bridge. How long can you stay under the water? Miners were below the surface of the air. Bueno, entonces ahí tenemos también la diferencia entre under and below. Tienen el mismo significado, but they mean at a lower level. Como en un nivel más bajo, ¿no? Something is above. Siempre hay algo que está arriba. Sometimes we use the word and underneath instead of under and then it instead of below there is no difference in meaning those they are less common nowadays under is often used a uh, preposition of moment too you can make a screenshot if you want esa información si la guardan les va a servir más adelante y posiblemente van a decir wow 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 okay now i have uh, this map here you already know it and I'm going to ask you some questions. For example, let me see. I'm going to choose one of you. Voy a elegir a uno de ustedes. Va a ser a quien. Veamos quien tiene suerte hoy y siempre. Okay, Don Cesar Vladimir. Are you there, Don Cesar? Don Cesar. Hello, Don Cesar. Don Cesar. No, he's not there. Don Cesar. Bueno, Don Germán. Can you hear me, Don Germán? Yes, teacher. I hear. Okay, imagine uh, if we, if we, oh, well, if I ask you, where, where is the band? What can you tell me? Okay. Uh, the band is on Barrios Street. And across Across. That's it. That's it. Yes, teacher. Okay, I was waiting extra information about that across from because I, I need to yeah. I need to mention that, that they're not place you know uh -huh. it's on, it's in the corner no and could be in the between corner between and Barrios Street and First Avenue and the, the first avenue okay in front of Sport Palace mm. Well, you can use in front of, but, but, but. Cross, but we, across from. Okay, we can use across from. Remember that there is a, a street in the middle. 
Okay. Um, don't know. Where, where is the restaurant? Tell me, where is the restaurant? The is between uh, Roosevelt Street and, and from Oaks Mall. To, let me see somebody else. I'm going to look for somebody else. Don William, uh, uh, where, where, where is the, where is the chart? Where is the chart? Yes, the chart. Where is it? Uh, uh, close to park. No sé si lo dije bien. Ok, could be. Another, another options. Otra opción podría ser cuál. Next to... City Hall. Next to City Halls. The City Hall. ¿Sabe lo que es City Hall? Mm, not sure. Ok, es la alcaldía. La alcaldía. Ah, ok. Cool. Es, ese es el City Hall. Ok, what else? If I ask you, uh, where, where is where is the school? Where is the school? Hello. You need to see the places that you have uh, near this point. Tenemos que ver qué, qué lugares son los que están próximos, cerca, enfrente, al cruzar, al, a diferentes opciones, ¿no? Ok, hold on a second, please. Ok, I, I consider, uh, I don't know. Pero creo que entre más claro les quede lo que estoy explicando, es mejor. Y como estamos en el level one, uh, I, I need to share it in Spanish. We use prepositions places to say where things are. Usamos las preposiciones de lugar para decir dónde están las cosas. Ya hablamos de esas prepositions que son under, in front of, between, on, next to behind, in, que ya debemos de tener un concepto de lo que ellas significan. And I got uh, the green ball is, take a look, in, on, under, near, or next to, behind, between, in front of, the boxes. Pregunto. ¿Alguna duda referente a alguna preposición de esas? Just let me know, please. ¿No? Yo creo, teacher, de que nada más tenemos que practice, practice y aprender el significado porque en realidad no ha explicado muy bien. Oh, Thank okay. You. Oh, okay. Take a look. Where, where is the mouse? The answer, the mouse, is in the bats. Ahí está, in. In the box. Ahí está, dentro de la cajita. 
how to ask for more than one things. Where are the color pencil? Cuando yo quiero preguntar sobre eh, más de una cosa, entonces ahí uso el plural. Are, where are the color pencil? ¿Dónde están? Los lápices de color, they are on the table. Miren, ahí están. We can have another question here. What animal is this? It's a cat. And, and somebody can ask the question. The cat is behind. No, 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 no. That Where is the, where is the cat? cat? Where is the cat? Con C, con C y A T. C A T cat. Where the is cat the where is that behind the house? Ah, okay, could be. What about this one? It's ah, on the where house. Is... ask the question. Ask the question. Where, where is, is the cat? cat? Okay, what where is, is the, the cat? what is the answer? The cat the is cat on the is house. under the cat. The house. On the on the on the house mm. on 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 the cat on the cat house the cat is on the house exactly ah okay what about here where okay. is where is the cat the cat, the cat is cat between, is between. Between, house. between the house between the houses the houses what about this where is the cat in the cat is, the cat? is in the house, the house. Ah, okay the cat is in the house it is in the house what about this one where is it? The, next to the house. The, next to, next the to the house. Okay. And what about here? Under. Under the, the house. What is under the house? Under. Mm -hmm. Yes. It's under. Below. Take a look at the yeah. picture. Yeah. The, the cat is in front of house. Ah, it's in front of the house, right? What about here? Tell me. It's from uh, the cat yeah. is in front of in front of the house, right? What about here? Where, where is the cat? The cat is on, on the sofa. chair. On the sofa. On the, sofa. On the chair. On the chair, on the chair. On the chair. On the chair. Será ese simple chair o será arm chair? Arm chair. Arm chair. Okay. Okay. Okay, okay, let me stop it. Mira, lo que necesito es más práctica. Baker, retrain. M más práctica, porque uh, de eso se trata, ¿no? Sí, yo, yo creo que así como dijo Roberto Carlos, me parece, que... Okay. Cre creeríamos de que la explicación pues sí está bastante clara okay. eh, que lo que necesitamos en realidad es bastante práctica que entre nosotros aquí también verdad o en el grupo qué sé yo hacernos eh, un par de ejemplos y estar tratando de resolverlos para ir practicando entre todos ok and now is your term you are going to create some sentences using different prepositions 
Ahora es su turno. Uh, take a look around the place where you are. Ve, a, ve ahí alrededor de donde está and tell me. Try to describe what do you have. Trate de describirme. Ahora, aquí vamos a usar there is and there are. Sí, pero al mismo tiempo, but we are going to use prepositional place. Veamos. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Come on, you can do it. Teacher. Hello, sir. In my room, there is a pencil. It's on the table. Okay, it is on the table. Okay, continue. What else do you have? ¿Qué más tienes ahí? Porque lo que quiero es, es como, como desarrollar la fluidez. Comienza, me dice una cosa, mira, y me dice otra, y luego mira, y me dice otra, y yo le digo, ok, enough, enough, enough. Ok. Sí, así, porque necesito... Continue. Yes. There are books is next to, next to my computer. I can oh. see okay. my wallet. Ok, ok. I can okay. see my wallet. Ok, hold on, hold on. Hagamos otra vez la oración de los libros. ¿Cómo? Repita. Ah, ok. Um, there are a books. Ok, ahí hay algo. Estamos usando are y estamos usando a book. There are some books. Ah, ok, ahí está el cuantificador. There are some mm -hmm. books. Ok, continue. There are some books. It's, it's next to my computer. Okay, I can I, see. Ok, ahí podría ser así. They are next to my computer. Can Eso. you repeat, please? They are next to my computer. Ah, ok. They are next to my computer. No, 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 no. They are. They are. Next to, Next my, to my computer. Okay. 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 Así vamos. Así va. Okay. Somebody else. ¿Quién más? ¿Me dice? Other example? Yeah, could be. Ah, okay. Um, let me see. I can see there is a phone is on my book. There is a wallet is on the table. Um, only teacher. Okay, thank you. Somebody else, ¿quién más? ¿Alguien más? Lo que quiero, no sé si me han captado la forma de cómo quiero hacer las cosas. Vean, no quiero que se acostumbren a escribir todo lo que van a decir. Sino que yo, yo quiero que sean espontáneos, así en el momento, así como lo, hizo, no, eh, no. como lo hizo don Roberto Carlos. De esa forma es que se logra obtener la fluidez, pero si usted eh, se va acostumbrando en escribir primero y después no, no lleva mucho el tiempo. Entonces, acordémonos que el proceso para aprender a hablar nosotros, nuestro idioma, lo hicimos. No escribimos primero, no. Primero hablamos. Después nos enseñaron a leer y escribir. Entonces yo voy por ahí. Yo voy por ahí. Ok, next. Who's next? ¿Quién sigue? A ver, quiero intentar. Ok, ok, ok. Try, uh, try to do it, try to do it. Uh, my son is close to me. Um, there is a table. Uh, Front to, front to me. In front of me. In front of me. In front of me. Así. Sí, thank you. In front of me, okay. What else? 
¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Mi teacher. Ok, William. In my room, there is TV next to the window. Ok, ahí, corrijamos. In my room. Diga. In my room. There is a TV. There is a TV. Or one TV, if you want to say in that one. There is one TV. Ok, continue. Next to the window. Ok, next to the window or close to the window, all depend. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tell me. Vamos, 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 piensen. Bueno, como no hay voluntarios, nos vamos a ir dedocráticamente. Entonces, pues sí, como no quieren. Dejamos cámaras apagadas. Don César Vladimir, tell us. Don César, ¿cómo está? Hello, hello. Okay, tell us, what do you have in the plane where you are? Uh, in, in my room, there, there is a desktop. Um, where, where, where is the desktop? What? Where is the desktop? Ya nos dijo Where? que sí, ya nos dijo que hay una desktop. Ok, ¿a dónde, dónde está? Quiero oír la preposición. The desk. There is in, uh, in, in my room. Ok, ahora continue. Uh, Ok, ya sabemos que está en el cuarto, pero específicamente, where is it? Está fácil. Específicamente, ¿dónde está la? Sí. It is. Teacher. It is. ¿Quién me le ayuda? Next to me. Podría ser next to me, pero, 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 veamos. ¿Dónde está? ¿En qué está? On the, on the desk. On the floor. Ah, could be on the desk. No creo que esté on the floor. Al menos que ya es out of order. Al menos que ya no funcione. Va a estar ahí en el piso. No, no, no sé si me están comprendiendo qué es lo que quiero. Que los estoy eh, llevando hasta que me usen lo, lo que ya vimos. Está bien lo que me dice él. Sí, hay una, hay, hay, hay una, hay una computadora de escritorio en su cuarto. Sí, pero ¿dónde está? Ah, esta computadora está sobre la mesa, sobre el escritorio. Eso es lo que yo quiero oír. Me sí, compré. Sí, okay. sí, no sé, me, si me corrige al cabo, no sé si está bien. Dice por su lado. Dice eh, yo the, the window of my room is next to my bed. Ok. ¿Está bien así? Yes. Ok. Next to your bed. Ok, ¿quién más? Después van a decir, hubiésemos practicado, tuvimos la oportunidad, él nos dio el chance, porque no quiero ir. Ah, les cuento. Eh, Ahí por, eh, no sé si ya les llegó o les va a llegar una encuesta referente a mi trabajo. Eh, como, eh, Excellent teacher. Ok, ahí van a tener la oportunidad de, de poder este, elegir las opciones que ustedes consideren pertinentes. ¿Verdad? Hagámoslo de la forma eh, pues más objetiva posible. Cada quien elige. Yo no puedo decirles, miren. No, cada quien tiene su valoración de mi trabajo. Entonces, esa encuesta es muy importante para la empresa y también eh, lógico para mí, ¿verdad? Entonces, yo por eso siempre trato de, de, de ayudarles, de resolverles todo y de estar al servicio de ustedes, porque el objetivo es precisamente ese. El inglés corporativo lo que quiere es que usted aprenda. Y si nosotros somos los que estamos al frente, pues, tenemos que dar todo lo mejor de nosotros 
para que eso suceda. Y al final, eh, usted dice, sí, terminé módulo 1, pero me voy con estos conocimientos y con estas expectativas, porque al inicio del módulo, algunos entran así como a ciegas y dicen, voy a ver cómo es esto, porque realmente a mí, cuando estudié inglés, jamás me gustó. Entonces voy a entrar y si no me gusta, pues me salgo. Y así, la curiosidad, la curiosidad, you ¿no? Know? Entonces, por ahí les va a llegar la encuesta. Eh, ahora, no me la vayan a confundir, ya le doy la palabra a don Roberto, no me la vayan a confundir con la encuesta de satisfacción, que esa es distinta porque esa es la que va hacia ISAFOR. Eh, ahí le dice, cuando es la encuesta referente a mi evaluación, ahí le dice encuesta para, de su profesor. Así creo que le aparece. Dígame, don Roberto. Eh, Ticha, nada más agregar algo. Yo recuerdo una lectura que usted nos puso ahí, donde hablaba de un estudiante que era un poco tímido. Algunos eran tímidos, pero que él decía que él no, que él practicaba y que si alguien lo oía, podía decir que estaba loco o algo. Sí, ya, este, le, ya, ya le comenzó a pasar alguno, ¿cierto? <risa> Ajá. Yo solo lo, lo que quiero agregar que entre más participamos y más practicamos, es mejor, nos vamos a equivocar, es cierto, pero tenemos la oportunidad de que usted nos corrija y saber qué es lo correcto. Así que yo los invito a todos a que practiquemos, que nos involucremos, que no solo seamos espectadores, sino que entre más practicamos, más oportunidades tenemos de mejorar. Bien. Solamente. Vea, yo considero eh, el aprender un idioma, lo considero como aprender un deporte. Que si yo solo me estoy sentado mirando, que la bola pasa, jamás voy a poder encestar o hacer el gol como debo de hacerlo. Entonces, el idioma es igual. Eh, tenemos que practicar. Si queremos aprender a nadar, ya no es tanto ver el tutorial, sino sumergirse en el agua. Y ahí es donde vamos a encontrar eh, realmente qué es lo que necesitan fortalecer. Eh, como tengo muy entendido que este es el nivel 1, bueno, yo les he hablado en español, pero at the same time I've been uh, speaking in English too. No, no me he quedado completamente con el, en el inglés porque algunos, cuando ya vamos así, comienzan y me dicen, mire, fíjate que yo sentí que como que muy pesadito. Entonces yo ahí voy tratando de adaptarme a, a todos sus niveles porque si ustedes observan, Ustedes están en una clase, pero eh, cada uno tiene sus capacidades. Y, y pues yo voy siempre tratando de adaptarme a todas sus capacidades. A pesar de que son eh, un grupo de 20, pero yo siempre voy buscando la forma. A veces, a algunos yo les he hablado, pero lamentablemente eh, o se han levantado o no sé, pero, pero sí a todos les trato de darles la oportunidad igual, así es que si alguien al final hace un comentario y dice, no, es que solo a los mismos no, 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 no no ya ahí sí tenemos, mm. tenemos que ser serios porque a todos se les ha dado la oportunidad igual y si no, pues aquí estoy díganme <ríe> just let me know sure. bueno, hello sir eh, una pregunta, Dígame. así rapidito, cuando usted dice que está dentro de la fiesta, are you, es, no me queda muy claro si at o in. ¿Dónde dije ese ejemplo de la fiesta? Por ahí lo estaba viendo, que si está dentro de la fiesta o se, se puede usar in, in the party. Mm, ok, ya sé por dónde va su pregunta. ¿Se recuerdan que cuando vimos at, referente a esto, dijimos que nos íbamos a referir a puntos específicos? Mm -hmm. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pero cuando yo uso in, me refiero eh, también a establezco como un perímetro, ¿no? Entonces, Entonces sí. ahí no me queda claro 
Sí, dentro de la, porque la fiesta puede ser en un lugar grande. ¿no? Yeah, yeah, could be, could be in, a, in a big place, right? Uh -huh. Sí, podría ser en, en un lugar enorme, ¿cierto? Uh -huh. Entonces sería in o at. Uh, ok, uh, I guess it's going to be better used at, at a party. Porque ahí okay. so, solo me estoy refiriendo a un punto específico. Ok. Ok, let, let me get the, 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 the attendance now. Ok. Veamos la asistencia del día de hoy. ¿Y será que el módulo siguiente se los van a dar eh, después de una semana? ¿No les han informado? Inicia el 9 de enero. Ah, enero. Ah, ok. Les van a dar vacation. Excelente. Ok. Ojalá no se me enfríen en ese tiempo. Lástima. En el, lástima en el, bueno, el espacio que van a tener algunos pues, Okay. Ya no vamos a poder entrar a la plataforma. Mm, fíjese que ahí sí le quedó mal. Porque creo que terminando las actividades, no sé realmente si ahí sí que no le podría dar una, una respuesta así bien rehaciente, porque no, 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 no tengo conocimiento si después de que ya se finaliza, ya no pueden entrar o si tienen acceso, no estoy seguro. Don Alcides Aguerto. Presente. Ok, ahí está Don Alcides. Eh, don Carlos Roberto. Presente. César. Presente. Edwin. Presente. Evelyn. Presente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Evelyn Yesenia. Presente. Fátima Beatriz. Germán. Present. Guillermo. Present. Jennifer. Present, teacher. Ahí está. Jorge. Present, teacher. Cachi. Present. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé. Present. Don Oliver. Roberto Carlos. Present. Okay, okay, sir. Present teacher. Bueno, ya René no se presentó, ¿cierto? Roberto Carlos. Present teacher. William Boris. Present teacher. Y ahí cerramos. Ok. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Estamos, you. estamos, eh, okay, antes de que se me vayan, ya estamos cerca del cierre. A quienes ya pues hicieron todas sus actividades, ya sus notas ya están ahí. Y todavía hay algunos que por algo de motivo tienen pendiente algunas semanas. Eh, tratemos por favor de, de hacerlas. Si sí, vamos a terminar lunes. Eh, el día martes a las 8 su servidor ya debe tener ese cuadro para entrega así es que pedirles que se vayamos ahí al día y mantenernos en contacto con el lenguaje siempre okay. Thank por you favor much. teacher nos comparte las presentaciones de las últimas clases al menos porque si hay información ahí que me gustaría poder repasar después en este tiempo Ok, sí, gracias por el recordatorio. El día de ayer mencioné que no había podido, eh, bueno, ya el sistema de, 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 de la señal de internet se ha estabilizado bastante. Espero ya poder hacerlo quizás hoy mismo y, y enviárselas y las disculpas porque no lo hice eh, 
pero fue precisamente por eso, así que gracias, Carlos, por recordármelo. Eh, por, ahí okay, voy, por, por ahí se las envío. Ok, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.